앞에 보이는 나무가 화살나무입니다. 동의보검에서는 헛소리하고 가위에 눌릴 때 좋으며 혈액순환 원활하게 해준다. 어혈 제거하고 기력을 회복하고 규칙적인 생리를 할수 있게 뱃속의 벌레를 잡아 죽인다고 합니다. 당뇨병 치료, 혈당량을 낮춰주고 인슐린 분비 늘려 당뇨 고혈압 동맥 경화 기관지 기침 가래 심한 경우에 좋습니다. 화살나무 어린 줄기를 5 내지 10g 달에서 먹으면 당뇨 환자가 호전된다고 합니다. 민간에서는 위암 식도암 내기암 내기암에 효과가 있다고 합니다. 어혈 제거, 동맥 경화, 어혈 복통에 효과가 있습니다. 심리 안정에 심리 안정에 아주 탁월하다고 나와 있습니다. 우울증, 불면증, 정신질환, 꾸준히 달에 먹으면 좋답니다. 복통 완화, 출산 이후 사후 복통, 손발이 붓고 뼈가 싫은 경우 폐경기 개선하는 데 도움. 화살남 모든 모든 웰빙 식품이 그러하듯이 이 화살나무도 임신부들은 복용에 주의를 해야 될것 같네요. 모든 것이 임신부하고 많이 아픈 사람은 좋다고 무조건 먹는 것이 좋지는 않다는 뜻입니다. 혈액순환 효과적이고 고혈압 당뇨, 동맥경화, 성인병 예방에 좋습니다. 열매는 구토, 여, 설사, 복통을 일으키기 쉬우니 열매는 먹지 않을 것이 좋을 것 같네요. 화살나무는 장기간 복용 시 전문가한테 상담한 후 복용하는 것이 좋을 것 같습니다. 나무를 자세히 자세히 보여드리겠습니다. 천천히 가겠어요. 나무 나무 쪽으로요. 화살나무는 화살나무는 줄기가 이렇게 뜯어뜯어 붙어 있어요. 다른 걸 구분하기 쉽 구분을 잘 모르고 쓰면 나무에서 이렇게 붙여 옆으로 떠덕떠덕 붙어 있는 것이 화살나무라고 생각하면 돼요. 그냥 입만 봐갖고는 찾기가 거의 힘들어요. 이렇게 가지에, 가지에 비늘처럼 붙어 있는 걸 보고 화살나무인지 알지 특별한 경우에는 이걸 아는 사람은 별로 없다고요. 화살나무는 줄기가 이 비늘처럼 언제고 붙어 있다는 것을 생각하면 화살나무를 찾을 수가 있어요. 줄기에 비늘 같은 것이 붙어 있습니다. 그걸 생각해야 됩니다. 이것으로 끝내겠습니다.